E wana kitu ewani Kitu ewani wana kita the dragon unleashed E wana kitu itajua kutoka ilfu mina kumina tisa lakini kumina nane uh, Mwizu wa kumina mbili mwishoni mwishoni Wanaume tunaingiza kitani Kama kawaida tumewawai kabla wao nye wajatoa Yes E wana kitu wana kita unleash ama the dragon unleashed uh, Mwonga kitu yapa kutoka nani dare ya achichi uh, ambapo tupo ndani ya kare komita alikoma na agri pia zanzibari kule Baane media eneo la kisonge na bila kusau uh, Kule mwana kure kwenjia kuu ya nyarugusu Pane tuko na ali bonge Na kule ndani ya migumbani ya zanziba uh, Tuko na malik Na kule ndani ya pande wanazo zita Tumundu ya mshili shilini pale tuko na ustaz uh, Kama kawaidi lakini jina lingino nezo wakamuita mega uh, Na bila kusawi kitu pia unaipata ndani ya pande za uh, jangombe pale jangombe lakini kwenye msikiti wa jeshi pale tuko na mtoto wa nguvu mwingine yeye anaitwa Mr T ikifika hapo ili upate vitu vya nguvu kwa mfano kama hard disk flash disk uh, yes eh, pamoja na MTCD uh, mouse keyboard na vitu vingine vyote unavipata uh, kama kawaida eh bwana bonge kitu hapa the dragon unleashed inakuja kama hivi toka ndani idara ya Archie ya production kama cows kama dawa kama kawaida tunakuja hivi Na bila kusau tuko na nyamonge Nyamonge anapatikana ndani ya ukonga banana Kule ndani ya kisuwani Fika ili upate huduma za kibenki Na pia CD zinapatikana kwa wingi sana Nyangombe eh, Nyamonge <laughs> eh, Majina ya watu wanae Nyamonge uh, Wakala wa mabenki Yote Ewane eh, hapa Fila mwitu inaanza Kipata jamaa kiwa nila kuchora chora Tapata kumona mshikaje kiwa na chora chora Anaandika andika na chikijua yeye Lakini mwisho siku kasema no soldiers get to be heroes Anasema unajua siku zote Anachukia ni kwanini ya mekua kama alivyo Lakini kuna watu ambao memfanya yawe hivi Ila anachukia sana kwa hivi Mara nyingi anasabisha mawaji Wanataka yeye aendelea kusabisha mawaji Anatumika Anatumika kwenda kuwa Akiwa nile kuwaza na kuwazua Mara akambiwa engage Tari afanye kazi ele tumwa Ewa na kitu na kita The Dragon Unleashed Na hini kutoka ndani idare ya Archie Production Tunapatikana kare kwa mitali kwa mna Agri Stengueto na ito Cheese Ndani ya kitu gomba kabisa Na bila kumsao Johnny Shineida Yuko ndani ya filamu hii hapa Ya ukwale Emily Sweet Pamoja na Master John Ozuna Bada ya kuambiwa engage Haka ingia katika majikumi yake maramoja Na anengia katika haya maeneo ya kiwanda Na kutana mbao nyingi Basi bada ya kuingia hapa Anapaswa kufanya wajibu Ale tumo maramoja Lakini anasema Anachukizwa na kile ambacho anakifanya Apendi Lakini atafanya nini Ulinzi unanikana uko imara kabisa ketika meno ayo Awa jama hawana kuzembea Wako vizuri Wana linda Lakini pindi jama na vokuja Ya nendelea kuzababisha atu Ni kama mzimu iwapo kama aki kutokea Ni kama shetan Cheki ya nafu sababisha baba Tare
Hit what now? I tied it! Woohoo! Ewa na sijua ametumwa kazi kwa sababu gani lakini kama alivyosema mwanzo yeye anachukia sana kila anachokitenda nafikiri hapa ametumwa aje kusababisha mauaji na anasababisha kama alivyotumwa anaendelea kusababisha na huko anaenda kusogea mbele zaidi yes Yes, anazidi kusonga mbele ili afikie lengo alilotumwa ni katika kiwanda ambacho kinaonekana ni kiwanda cha kusafisha mbao cha kuweka mbao sawa hebu tuendelee kuangalia mavitu haya hapa kutoka ndani dare attitude production eh, na mimi si mwingine naingiza foko na itwa DJ DJ Mark Jimson kutoka ndani dare attitude production kama cows kama dao kama kawaiders Emona ndani ya kiwanda hiki kulikuwa kuna mtu ameshikiliwa. Sijua kama ndio mmiliki wa kiwanda ama vipi. Tabadhali naomba uniache bwana. Answer my questions. Jibu maswali. You can walk out that door. Alafu unaondoka unaenda kumfata binti yako. Tell you. Nimeshakwambia. See. Aha. Problem. Kwa hiyo wewe mzee unataka matatizo mwenyewe. Unashindwa kuniambia yote. Alafu unasema umeshaniambia. Be forced to hand you over to my friend here. Dr. Schuler. Kuna rafiki yangu iko hapa anaitwa Dr. Shuma. Umemwona huyu? Kazi yake kubwa ni kufanya upasuaji. Anafanya operation nyingi sana. One of the finest surgeons in the world. Yaani ye ni fine surgeon in the world. As an expert. Yaani ni mpasuaji mzuri sana wa miili ya watu katika hii dunia. Well, Sasa nataka nikueleze. Kiingia katika mwili wako, atakapoanza kukatakata nyama zako, utaongea mwenyewe. Sasa ni heri useme kabla huyu bwana ajaanza kufanya sajoni yake kabla ajaanza kufanya upasuaji unataka afanye sajari ha Whatever he can do to me, they can do to me. That's true. Nice neighborhood. Who's this? Hai, acha. Sasa huyu bwana si akashindwa kusema. Wanachotaka hawa jamaa. Sasa kama akashindwa kusema kile wanachokihitaji, wanamwonyesha binti yake. Kwamba huyu binti yake sasa anafatwa. Anauawa. So unfortunate. When others have to suffer for our sins. All right. All right, I'll tell you just please don't hurt her. Tumadhani basi mimi nitawaambia lakini msimamize binti yangu. Baada kuonyeshwa binti yake wanamfahamu vizuri na watamfikia alipo. Na watamfanya kile wanachokitaka wao. Huyu bwana anasema yuko tayari kabisa kutoa kile anachosema. 
<coughs> Lakini kabla jaongee chochote kuna mtu alikuja akammaliza. Yes, ni ule jamaa ambaye alikuwa ameingia ndani. Kidding me. The fuck are you doing? Akabuliza unafanya nini wewe mpuzi? Inside. Sisi sote tuko upande mmoja. Fucking work you just Hivyo ulichokifanya unajua kwamba umefanya nini wewe? The general knows you completed your assignment. General anazungumza hapa. Nafahamu kwamba mmepua kazi jana usiku. Lakini hii kazi mimi naamua kuja kufanya tofauti kidogo. Nataka wewe jamaa uwawe kabla hajaweza kuharibu mambo. Na ndio sababu ya kutuma kijana wangu aje kufanya kile ambacho nimemtuma. We are trying very hard to keep secret. Tunajaribu ili jambo kuweza kulificha kwa kiasi kikubwa sana. Na huyo jamaa akiweza kulipuka anaweza akasema yote. Na atakaporopoka basi anaweza akaja katuharibia mpaka na sisi. Na ndio sababu ya sisi kumnyamazisha. Tumeamua kumnyamazisha mdomo kidogo ili asiharibu. Na kaweza karibu hali hiyo hapo. Ikawa shida. Kwa hiyo hao vijana walikuwa wametumwa na baadhi ya viongozi na huyo hapa alikuwa ni miongoni mwa kiongozi ambaye amewatuma hao vijana lakini amewapa taarifa ya kwamba tumeamua kumsababishia huyo jamaa kifo kwa sababu action hatutaki huyo jamaa ajie kutuharibia mambo yetu kama kashindwa kusema basi haina haja anaweza kuja kuropoka baadaye kaja karibu mambo na vile mnavyofanya ni makosa kwa hiyo tumeamua kumpoteza kabisa da jamaa alitukana Jamaa alitukana kwa kila macho amefanywa. Anasema ni upuzi gani huu? Ni umavi gani huu mnaoleta hapa? Shenzi zenu nyinyi. They use you just like they use us. Wewe kama umetuma uje kutuharibu, wanakutumia kama sisi walivyotutumia. Watakugeuka kama sisi tulivyogeukwa. I used to be like you. Ten. Shen. Kumbafu kabisa wewe. Da. Walikasirika kwa kile ambacho waliweza fanywa na wakati wapo katika harakati za kumaliza majukumu hayo eh wanakuja kukatishwa katika hiyo kazi yenyewe Huyo jamaa baada ya kusababisha kila alichoweza kusababisha na antemaye anarudi nyumbani. Lakini upande wa pili kuna binti mmoja anafikishwa katika nyumba ya babu yake na bibi yake ambao wameshapoteza maisha kwa muda mrefu sana. I can't believe she's gone. Anasema siamini kama amekufa. Grandmother was a very special lady. Unajua bibi yako alikuwa ni very special lady. Alikuwa ni mwanamke maalum na alikuwa ni mwanamke wa ajabu sana. Sio kuona mwanamke katika dunia mwenye moyo wa imani kama yeye. Well, it's quite a peach. Kwa hiyo, imani hii ni nyumba ya bibi yako nimeitunza kipindi chote wakati amefariki. Na wewe ukiwa kama mrithi wake, tumekutunzia mpaka pale utakaporudi kwa sababu ulikuwa unasema unahitaji kwenda kuona dunia, ukatembea katika miji yote na ukaishi katika miji yote vile ulivyokuwa unataka. Lakini mwisho siku umeona maisha uh, ya kwamba ya kuishi mjini hayafai na umeamua kuja kuishi katika nyumba bibi yako sisi tunakukaribisha na imani kabisa hapa utatuliza akili yako ni sehemu nzuri yenye kuweza kumfanya mtu ajione yuko duniani yani ajisi furaha wala kidogo kwa ni jambo zuri sana ah hakuna shaka basi mna shida tena mimi mwenyewe nafurahi sana sasa acha ni kupate funguo na chochote kama utahitaji chochote na kama kutoka kuna tatizo lote utapiga simu ofisini by the way ni kwamba tunakuombea kila lakini na tukupe pole kwa kifo cha bibi yako yani bibi yako ilikuwa napendwa na kila moja mimi mke wangu na jamii yote nye kumzunguka bibi yako ilikuwa inampenda sana tukupe pole kwa yote ambaye amekufika kwa kumpoteza bibi yako mpendwa
wakati ule akiwa katika gile eneo alikuwa iko na binoclers baada ya kurudi katika kazi yake huyu ni ule mwana mdogo ambaye alitumwa kazi ya kwenda kwa vuruga wale ambao walipewa majukumu ya kumfieka ule baba Hai, lakini atoe siri lakini yeye alikwenda akasababisha kifo kabla ya yote yale me sasa kamanda anakuja huyu ndiye yule ambaye aliweza kuambia wale vijana watulie wao wana majukumu ya kuweza kumfieka ule mwana na wakamua I'm sure you're aware there are still operations that require certain Na imani kabisa kwamba bado unajali kwamba operation unazopewa na kazi unazopewa majukumu unayepewa uh, unayafanya vile yanayopaswa jinsi yafanyike si ndio basi ni jambo zuri sana ni jambo la kumsifu Mungu kila ambacho umekifanya kimekuwa ni kizuri sana Binti pindi aliweza kuingia ndani nyumba ya bibi yake alianza kuangaza picha zilizokuwa katika keyboard na aligonga gonga kidogo Picha kwanza ilikuwa na ujumbe ya kwamba usijute kwa matendo yote ambayo umeyafanya Picha pili anasema commit act of uh, selfness kwamba ajaribu angalau kidogo kutubu uh, yani matendo ambayo ni ya uchoyo matendo ambayo yalikuwa sio mazuri yani ni matendo ya ubinafsi. Na picha tatu ilikuwa inaopendwa ndani yake. Ni picha ambayo ileza kupigwa na wapenda nao wawili na picha ilikuwa imejaa maua kweli kweli. Kwa hiyo kulikuwa kuna picha zenye ujumbe mzuri wa kupendeza. I'm looking at your after action report from that CEO of Golden Solar Technology. Wameweza kupata ripoti. Na hii ripoti inabidi waifanye kazi. Na sasa kijana wake anajaribu kumueleza ana majukumu ya kuweza kwenda kuchukua baadhi ya siri ambazo zipo mahali na hiyo siri ni kiasi kikubwa sana ni siri kubwa. Lakini kabla hajaanza kufanya chochote walianza kuhisi katika maeneo yao kuna uvamizi. Walianza kuweka ulinzi eh, wa alam yeyote anayekuja karibu na nyumba yao wagundue ili waweze kuweka tahadhari kubwa kwa sababu wanafahamu kazi zao sizo. Ni kweli maeneo ya nyumbani kwao. Kuna mwanamke anakuja. It's a woman. Alisema na mwanamke. He's walking straight for us. Anakuja moja kwa moja huku kwetu. Na huyu mwanamke amebeba kama chakula hivi. Problem we just a local. Wenda atakuwa ni mtu wa kawaida. Yaani kwamba ni mkazi wa maeneo haya. Jaribu kuzungumza naye alafu tujue ni kitu gani anachokitaji. Mama moja kwa moja akaelekea katika mlango. Jamaa kaufungua mlango kabla. Hi. Mambo? Hello. Mambo vipi? I'm great. I just moved into the Bay Jackson. Anasema binti ni mgeni hapa. Mama. Na mara nyingi mgeni katika nchi za Ulaya anapokuja anaenda kusalimia eh, majirani. Kwa hiyo yeye amekuja kwa jirani ambaye ni nyumba karibu na maeneo ambako anaishi. Ni kama kuna uni fulani hivi na akaona kabisa kwamba kuna watu wako ndani. Kwa kaleta chakula ambacho yeye amekipika kwa siku ya leo. Kumkaribisha nyumbani hata mgeni hata mwenyeji ambaye yupo katika maeneo haya. Lakini anakuja gundua kwamba huyu mwana ameumia vibaya. Sasa kamuliza ni nini mpaka ameweza kuumia hivi? Lakini kumbuka kwamba jamaa alikuwa katika kazi imepelekea yeye kuumia kiasi hiki. Boating accident. Alisema ni ajali tu, nileza kuipata. Okay. It looks worse than it is. Can I help? Naweza nikakusaidia? Are you sure? Jamaa alisema hapana niko vizuri. Bro, may I help? Una hakika? Niko tayari kabisa kukupa msaada wote ule. Just need Ah, hapana, hapana, hapana. Okay. Okay. Uh. Hasa kuna tatizo. Change your mind, I'm just. Utakabadilisha mawazo? Mimi naishi katika ile nyumba pale. Unaweza ukaja nikakusaidia angalau kidogo nikakutibia. Sawa? Mdada anasema alikuwa anahitaji kumtibia walao kidogo kwa jinsi ambavyo huyu bwana alivyoumia. What 
Alikuwa anasema nini? Like he said, local lady. Anasema yeye ni jirani na amekuja kuleta hata chakula kidogo kwa sababu ya ujirani mwema. Ah, anasema sio mbaya. Hamna the... shaka mna tatizo. Tell me something. What if she had a gun? Lakini vipi iwapo kama ule mwanamke amekuja na bunduki? A sniper hiding behind a tree. What then? Iwapo kama atakuwa labda amekuja na sniper alafu amejificha katika miti ingekwaje? You would have died. Na je, tunaweza tukamwamini huyu mwanamke kwa kila anachokiongea? Tunaweza tukapoteza maisha kizembe kwa kumwamini mwanamke kama huyo. Kwa hiyo, cha umuhimu unapaswa kuwa makini kwa mgeni yoyote ambaye anayekuja katika nyumba hii. Usimwamini kutokana na kazi yetu jinsi tunaifanya. Anaweza kaja katika mazingira yote. Anaweza kaja kama alivyokuja lakini kumbe akawa siye Kwa hiyo kwa makini sana. The location still good for you? Affirmative. Alisema sawa mimi nzida. Nimekusikiliza kamanda wangu. I wait for the instruction. Anamwambia subiria ili niweze kugea instruction ili upate kufahamu kazi unayepaswa kufanya ni ipi sasa. Mama wakati anaingia katika nyumba hii nyumba ilikuwa bado ina uchafu uchafu kwa hiyo alifanya kazi ya kuhakikisha kwamba kila kitu anakiweka sawa. Alikipanga kila ambacho kilikuwa kipo katika hali ambayo sio nzuri. Alitengeneza kila kitu ambacho ni safi. Oh, it looks great. Thank you. Oh, jamani kumependeza. Pleasure. Is there anything else I can help you with? Oh, you've already done so much. What was your name again, dear? Hivi unaitwa nani vile dear? Anything else I can do? Let me know. Oh. Oh. Kumbe no. alikuwa ameweza kutengeneza nyumba tu ya jirani. Kwa hiyo huyu ni jirani mwingine. Alimtengeneza bustani yake. Da. Agata kumpa ajira yani kiasi cha fedha lakini bibi ama ikataa anasema hapana nimekusaidia tu kama bibi yangu na hudin tanakana kwamba ni mtu mwema sana help me with katika nyumba ambayo inamzunguka ilikuwa ni nyumba pia ya huyu ya huyu bibi na alikuja kumsaidia na baada ya kuona kwamba bustani yake haiko sawa alimpa msaada wa jamaa anapiga tizi la kufa mtu some soldiers get to be heroes anakumbuka maneno aliambiwa kwamba utakufa kwa heshima Auto kufa kizembe na siku zote unapaswa upambane kwa sababu maisha yako ni yana thamani kubwa. Tunakutumia katika kazi hizi ni kwa sababu wewe ni kijana imara. Mambo suspected. Anasema vile nilivyotarajia ndivyo ilivyokuwa. Binti amekuja kwa siku ya pili. Amemwona vile vile kama alivyo. Alitambua kwamba jama, jamaa huyo hataweza kujitibia. Na ndio sababu hata amemletea eh kifurushi cha nidawa na alimuomba aje kumsaidia. Binti ni mwema kiasi cha kwamba kutaka kusubiri. Na aliona wazi kabisa huyu jamaa mishe zake zitakuwa zinamfanya ashindwe hata kujitibu. Kwa mara ya pili amerudi tena japokuwa aliambiwa inatosha mama. Asante na unaweza ukaenda. Ah, alitakiwa yeye asubirie kupigiwa simu ama huyu mwana mdogo kwenda kuomba msaada kwake. Lakini amejileta tena katika ile nyumba ili amsaidie huyu bwana mdogo kutokana na kile ambacho amekiona anahitaji msaada. Yeah. Sarad coming from a stranger. Alisema yeye ni kama mgeni hapa, kwa hiyo asijione this kama yuko mpweke na ndio maana hata anakuja kutia story na huyu bwana mdogo. Nyumba ya jirani kule alikuwa ni bibi, kwa hiyo akaona kwamba kule mazungumzo sio marefu sana, lakini kwa kijana mwenzake kama huyu mazungumzo yatakuwa ni marefu na yenye kupendeza. Na ndio sababu amekuja tena kwa huyu bwana mdogo kutia nice story, japokuwa bwana mdogo aonyeshi moyo wa wote wa kuwa karibu na huyu mtoto wa kike. Mistakes and regrets. Then step number two is to start doing selfless tasks and then you move on to the third step. What's the third step? You know, I don't know just yet, but I'm sure I'll figure it out.
upande wa pili mwana mdogo baada ya kumaliza mazungumzo na binti anaelekea katika kazi na leo ana kazi ya kwenda kuchukua kitu muhimu sana kilichukua katika mikono ya mwana ah hebu tuangalie majukumu yake kazi jinsi alivyokuwa magumu na jinsi kazi zake zilivyokuwa nzito leo anakumbana na watu wazito kama hawa Kitu anachokitaji ni hiki hapa. Anaonyeshwa. Unachokitaji baba? Hiki hapa. Kama wewe ni mwamba, njoo uchukua. <laughs> njoo uchukua. Eh bwana umeona bounce mwenyewe jinsi anavotisha mwanaume? Hapo ah, chacha. Mwanaume ajipange. Ajipange la sivyo. Inakuwa ni shida. <laughs> Amefumua bichwa. Alafu kiule ini anaenda kubeba zile siri ambazo kamanda wake amemtuma. Yaani kila kazi anapewa na kila kazi ngumu ni ajali. Wanaifanya tu. Wana kazi ngumu we. Tayari kashatenda kazi. Anarudi katika kazi, anarudi katika majukumu na sasa anaenda kumpatia faili la X kama ndaki. Cha kwanza ni kupe ongera yako kwa kile ambacho umekifanya jambo uzuri sana. Acha nikupe shukurani kwa yote ambayo umeyatenda. Check. Low levels fine. Baadhi ya mafaili ndio hayo kamanda sasa ni asoma lakini bwana mdogo alikuwa iko hoi kidogo ana maumivu kila mahali I... kwa maana hakuna budi kwanza apumzike kutokana na kile ambacho kwa sasa yeye anacho. Sleeper... Kwa sababu ana maumivu kila mahali mpaka kwenye ulimi. So give me time to analyze your findings here. Go on. Sasa anatumwa kazi nyingine ya kwenda kumpeleleza kwa binti wamjue kuja kwake katika mita hii je si mpelelezi anaweza akawa ni mpelelezi kwa hiyo lazima wawe naye makini
Photos and video collected for the Peeping Tom's out the agency. They've got the right mixture. Too bad for them. <sighs> mixture? These documents are copies of a researcher's findings. Some busybody doctor found a cure for malaria. Isn't there already a cure? Negative. Only treatments, no cures. Till now. Hi. Sasa masimambo ya niendelea kama kawaida. Cure in this stuff. Vitu vi niendelea kama ta, kama ta, kama ka, kama ka, kama ta, kama ka. Hai. Sasa baada ya kurudi, alimweleza kama ndaki kwa mba. Kwa mba ule mwanamiki ya nikana kwa mba ni mwanamiki wa kawaida tu. Ana tatizo lolote lile. Email. Basi nandipo. Anampatia kazi moja. Ana mbitabidi uende Afrika. Kuna mwanamke mmoja amepeleka tiba ya Marelia. Na hiyo tiba hawataweza kuumwa watu wengi. Kwa hiyo kitu kitu kimoja ambacho nataka nikueleze. Mimi nacho nachotaka huyu mwanamke akauawe. Nataka ukamue haraka sana iwezekanavyo kwa sababu huyu mwanamke atatufanya sisi tushinde kupata fedha kutokana na hii miradi ya Marelia. Wa Afrika tunawapa majukumu mazito sana ya magonjo kama haya kwa sababu eh uh, watatutegemea sisi kwenda kuwapatia uh, walao misaada ya kupambana nayo maradhi ikiwa sisi ndio ambao tunaimarisha hayo maradhi bila yao wenyewe kufahamu kwa hiyo huyu mwanamke tayari kashapata tiba ya kutibu hayo maradhi yani kwa maneno anawapatia kinga kiasi cha kwamba hakutokuwa na yote atakaweza kuumwa malaria na sisi tutashindwa kuvuna kile ambacho tunakitaka kwa Afrika. Kwa ichukua sumu hiyo ili upate kuelekea moja kwa moja Afrika kwenye dunia ya tatu ukatulie huyu mwanamke. Really? Hiyo ndio jukumu lako na hiyo ndio kazi yako ya sasa. Nafikiri umeshaweza kunisikia vizuri. Anasema sasa acha ni arrange usafiri wako mara moja kuna mtu atakusafirisha kwa ndege binafsi paka utakaporudi kesho kutua. Ah, ameshapewa sindano ya sumu. Na inabidi asafiri nayo. Na tayari iko uwanja wa ndege siku ya pili. Napindi huyu bwana alivyomuona huyu bwana mdogo alitambua ni yule ambaye taarifa zake zilikuje kwamba atakapokuja apeleke kwenye ndege binafsi ili mambo mengine ya entele. Yuko na sindano bado binafsi hapa nayo mkononi. Na sasa ana jukumu kubwa la kwenda kusababisha huko ambako anaenda. Anaenda kutoa nafsi ya mtu eti kwa sababu anatibu maradhi ya malilia si wazungu wao ni washinzi kulikuwa lisio mchezo huyu mama ndiye ambaye anamuandalia safari ya kwenda Afrika mara moja alifika akamuliza kama atakuwa ni yeye akasema ndio yeye na amefika kwa ajili ya usafiri basi na mama akamwambia tafadhali naomba unifuate cha kwanza ni lazima ongee kwa signal ambazo wameambizana kuna maneno ambayo wameambizana Apenda anapofika bwana mdogo lazima yaongee ili ijulikane ni yeye. Baada ya kujulikana ni yeye, sasa safari hii ni kuelekea katika ndege ambayo imeandaliwa kwa ajili yake. Yeye ni professional. Mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kufanya jukumu lolote lile, mahali yoyote ile.
tayari ameshaingia Afrika. Baada ya kuingia Afrika, jukumu lake ni kumtafuta yule mwanamke na ameshamuona yule mwanamke wapi alipo. Huyu mwanamke huyo hapa. Huyu mwanamke sasa anaenda kutoa tiba. Katika mitaa ya mmoja kati ya mji mkubwa sana Afrika. Na sasa anawapatia chanjo watoto wadogo hawa. Kwa ni jukumu lake na amefanya hizi kampeni kwa muda mrefu sasa. Paka wazungu wameshtuka. Ni kwa nini huyu mama anawapa watu tiba? Na wao wanataka wa Afrika waendelee kuumwa ili waendelee kuomba msaada alafu wao wapate wanachokihitaji kutoka kwa Afrika. Sasa bwana kapewa kazi hii ya kumfika kwa mama na sasa anamvezia kule anapotoka katika majukumu yake ili ammalize. Toba. Toba. Maskini ya Mungu huyu mama. Anawawa bila ya atia. Wakatule baada ya kurudi Afrika eh, kila anapua mtu ile kofi yake huwa anaeka alama. Kwa hiyo kila alama moja unaiona ilikuwa ni kifo cha mtu. Kwa hiyo kama akaandika alama tano eh, yani mistari mitano basi kwa utambue ni watu watano. Lakini akiwa katika majukumu yake akiwa nyumbani mara anaanza kuhisi kama kuna mtu anakuja. Alifungua mlango taratibu ni yule mdada aliyejenga naye mazoea. Yeah had to go out of town. Ah, brada aliuliza jana nilikuja hapa mitaa nyumbani kwako sikukuona. Na juzi nilikuja pia sikukuona. Alisema nimetoka kidogo nje mji. Thank you. Kama kaida yake anamletea msosi. Akamwambia asante. Nashukuru. Are you okay? Umzima lakini? Sure. Eh, hakika. Niko sawa. The three step thing you were doing. Oh, I forgot to tell you. Nilikwambiaje? The third step? Kicho kidondo anatakiwa utibie vizuri. Really? Sasa unaondoka alafu hata da pia umesahau. Tell you until you do the first two steps. Anajaribu kumweka sawa jamaa yake kwa sababu ni mtu ambaye anamkubali sana. Kwa jinsi anavyomkubali, hakutaka apate mashaka hakutaka apate matatizo yote. Na imani kabisa kwamba kuna baadhi ya makosa ambayo kidogo unayafanya lakini haya makosa upasi kuendelea kuyafanya. Umeelewa? Nataka walau kidogo. Nataka walau ujisikie vizuri. Sawa eh? Yes, rehashing. Nachotaka tuwe karibu kwa sababu unajua mimi bibi yangu amefariki dunia na nimeona ni heri nije kuishi katika nyumba ya bibi. Siku zote nilikuwa niko katika nchi tofauti tofauti. Niko Afrika, niko Asia. Okay. Nilikuwa naamua kula bata maisha yangu yote. Sasa nimeona ni heri nipumzike. Nimekuja nyumbani kwa bibi nianze kuishi. Na katika maisha yangu nimejaribu kutafuta ule upendo wa dhati. Nimeumisi kusema kweli. And to find love, a career, you know, life in the big city. Nimeshindwa kuyapata hayo maisha nilikuwa nayahitaji na nimeishi maisha katika miji mikubwa hakika ni vurugu tu. Ah, nimeona ni heri hasa sasa muda unaenda nipumzike ni hiyo nje ya mji. Yaani acha nikueleze ukweli. Nimekuona wewe ni kijana mtulivu. Na isikile ambacho nilikuwa nikitafuta labda ni wewe. No. No, not the real thing. I thought I did more than once, but no. 
You know, my problem was I chose the wrong kind of guy. Mara nyingi nilikuwa nachagua wanaume. Hi. Na kitu ambacho nimekuja gundua kwamba type. Wanaume hawa wakawa si waaminifu. Feeling. Wakawa si wazuri. That is just an excuse for selfishness and self-righteousness. Cha kwanza walikuwa ni selfishness. Yeah, walikuwa ni watu wa binafsi sana. So, yaani walikuwa ni watu ambao wenye kujipendelea wenyewe. Kwa hiyo sikuona kama ni kweli hapo kuna upenzi wa dhati. Is I never gave the two people who truly cared about me. Kusema kweli sikupenda sana kuishi na watu ambao kweli walikuwa na mapenzi ya dhati juu yangu. Nilisi kama vile walikuwa ni watu ambao labda walikuwa ni wabaya. Lakini kumbe nilikuwa sijui. Kumbe ndio walikuwa ni watu wazuri na watu wema kwangu. You know by the time my grandfather was my age he had served his country in a war started his Hakika nimeweza kutembea mengi na nimejifunza mengi hata kupitia kwa bibi yangu kwa sababu siku zote alikuwa anahubiri upendo sana Do is be fired from my jobs if I didn't quit already Sasa baada ya kuacha kazi zangu na baada na baada ya na baada ya kuacha kula bata Nimeona ni heri nije kuishi katika sehemu tulivu kama hii na naimani itanifanya nitulize mpaka na akili zangu na nitaweza kuishi kwa furaha wala kidogo. They were. Well. Those are my. Anasema vizuri. Nimekuja leo kukutembelea japokuwa ni wiki. Inakuwaje kama tukitoka wala kidogo. Tutoke. Sasa nataka kutoka wapi? Jamaa nauliza. Uh, mara nyingi yeye alikuwa apendi kutoka, apendi kufurahi, apendi kwenda kutembea. Sasa anamuliza ni wapi huko ambako unataka kunipeleka bibi yako? One that's been bothering me for some time now. Alisema wala na mimi mwenyewe unajua kuna baadhi ya vitu vinanisumbua wakati mwingine. What the child I once was. Tokea ni ngali mdogo nilikuwa ni mtoto ambaye nilikuwa ni mkweke sana. Be proud of who I've become. Lakini pia nikawa najifurahisha tu kwamba given nilivyo nafikiri kwamba ndio maisha sahihi. Lakini nilitengwa na hata na babangu na mamangu wazazi wangu walikuwa ni walevi sana. Alafu ni watu ambao walikuwa wanaonekana walikuwa hawajali mtoto wao. Yaani kwa jinsi walivyokuwa wananitunza ilikuwa ni tofauti na wazazi wengine wanavyowatunza mtoto wao. And just recently so much more If the 5 year old I once was could see me now Lakini wakati huu unavoniona sasa Yaani mpaka najishangaa kwa nini imekuwa hivi But I understand Naelewa Naelewa unajua sometime kama unakosa matunzo ya baba na mama unaweza kuhisi kwamba ni mtoto aliyezaliwa ukiwa una nooks like in fairy tales Naelewa naelewa jinsi unavojisikia uh, na mimi naelewa kwamba ni hali ambayo sio nzuri sana mtu anakutana nayo wakati familia inakaa mbali ina, ina na mtoto kwa hiyo najua mateso unayapata lakini si mbaya mimi pia nilikuwa katika matunzo kama hayo lakini mimi niliyataka mwenyewe kwa sababu nilikuwa sihitaji kuwa karibu na familia yangu. Kwa hiyo alimuomba watoke, wafurahi, waende nje kidogo ya sehemu ambako wanaishi walau wale bata. Do you see that lady down there? Wewe muone yule mwanamke pale chini? Her son is sick and needs an operation. Alisema mtoto wake, mtoto wake ni mgonjwa. Na na anataka kwenda kufanyia upasuaji na hana fedha. Na muone huruma sana. Nilishawahi kujaribu kwenda kumuomba nimsaidie lakini ni mwanamke ambaye alikuwa anaonyesha hataki msaada wa mtu yote yule. What's your plan? Kwa mpango wako ni upi? Here did some money. 
I want to give it to her. Nataka nini nikamgie fedha? Don't you need that money? Nah, ah, sasa unataka kumgie fedha hivi hivi? Figure out what the third step is, remember? Nimeona tu ni heri hata nimsaidie kwa sababu Ah, mimi niko kwa ajili ya kutaka kuwasaidia watu sasa. I'll find out soon enough cuz you're going to help me. Hebu tujaribu kuangalia kwanza naezaje kwenda kumsaidia. She's nataka nimpe msaada. The cash, but I think I found a way in order to trick her into giving her the money without hurting her pride. Na imani ninaweza nikamsaidia ili imsaidie ye na mtoto wake uh, ili fedha ili hata kidogo Just... mtoto wake atibiwe kwa hali aliyokuwa nayo. Walifanya mpango wa kwenda katika nyumba hiyo ili hata wazungumze na ule mama. Wanamfuata ule mama ili wampe msaada. Binti ameamua kujitokeza kwenda kumsaidia ule mama. Hello? Sasa hizi just had a stop and admire the ceramics. Ah, sasa nimeweza kuona hii picha nimependa sana. Nimependa pia kuona hichi kinyago hapa. Mama mama unauza? Ndio. Kwani umependezwa nacho? Yes. Nimeona sana haya hali ya nguvu sana. Ah, unajua anajifanya tu kama ameependa sana ya huyu mwanamke. Lakini si kwamba alikuwa ameependa hiyo sana la hasha. Alichukua nakitaji ni kutoa kesi ya fedha alichokuwa nacho ili walao kumpatia huyu Hui mama kwa ajili ya matibabu ya mtoto wake. Oh, um Has ever asked me that before? I could pay you. Alisema nataka nikulipe. No, just take it. Alisema hapana, chukua tu. Call me proud, but I can't accept a gift from a stranger. Hawezi kuchukua zawadi yote kwa mtu. Yeye anachotaka ni anunue. Okay, why not? Just pay me whatever you think it's worth. Basi wewe lipa tu kama unaona kama ina thamani kiasi gani lipa. Sasa akatoa kiasi cha kwanza cha pili cha tatu cha nne cha tano yani ni fedha nyingi kuli kweli. Are you? Ah, sasa wacha kunitania. Chukua. No. No, sasa kuchukua fedha nyingi kiasi hicho. Sasa ungenipa hata dola sita basi. Yani ni fedha ndogo sana 12000 lakini kagewa milioni zaidi ya 20. Anamshika mkono na mbe sikiliza. Nimenunua kwa sababu naona thamani yake hichi kitu. Wewe yeah. wala usisite. Chukua hichi kiasi kitakusaidia wewe na mtoto wako. Hapana, hapana chukua fedha yako. But I'm not famous or anything. Well, it's a good thing that fame and talent. Ana sana ni vyema uchukue tu. Um, Mimi sina tatizo lolote mama. Since I mean he. Msaidie um, mtoto wako. Uh, na imani kabisa. Sure. Uh, itakusaidia wewe na mtoto wako. Una hakika lakini? Do you see my husband over there? Unamwona huyu jamaa? He's a rockstar ni mtu mzuri sana famous na niko naye rich ni mtu maarufu mtu tajiri god love him ni mtu ambaye pia ana fedha nyingi Wait. na hizi fedha pia ameweza kuchangia hapa kwa hiyo fedha hii itakusaidia mama kumtunza mtoto wako Wait. na kuishi naye vizuri twice that every so, itamsaidia pia katika matibabu imani mama unahangaika kupata kupata matibabu ya mtoto wako na imani hiyo fedha itakusaidia. Basi alichukua kile ambacho alikuwa anakitamani na hatimaye akamwachia zile fedha. Sasa mama ishapata fedha itakaweza kumsaidia kumpeleka mtoto wake hospitalini. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa ameshapata fedha ya kuweza kumsaidia yeye ili kwenda kumpeleka mtoto wake atibiwe. Huyu jamaa alishakatazwa muda mrefu. Astembee na huyu mwanamke. Lakini anaendelea kutembea naye na sasa inavyoonekana ameanza kumpenda. Wana ti, jinsi wanavyocheza. Wanacheza, wanafurahi wakiwa pamoja, yani ni furaha tupu. Anajisahau kwamba yeye ni askari. Yeye ni mwanajeshi. Kiasi cha kwamba maisha yake yeye ni kupigana na si mapenzi.
feeling inside us right now? That is the third step. I mean, that's why I couldn't explain it. Anafraika sana. You can't. Bada ule mama kuchukua kile kiasi ya fedha na ana imani kile kiasi ya fedha ule mama kitamsaidia kwenye kumtunza mtoto wake. Ana imani kitamsaidia kile kiasi ya fedha kuenda katika matibabu yule mama ya mtoto wake. Asubuhi binti anavuamka na anavotoka nje anavotaka kujiandaa kufanya shughuli zinazo takiwa kila siku ya asubuhi alishangaa kuona maua yananinginia kawaida maua hayakagi kwenye mti kama huu lazima atakuwa amekuwa na mtu alifurahi alitambua huenda aliweka ni yule bwana mdogo ambaye yuko naye wakati wote na huenda ametokea kumpenda Wow. Alivosogea mbele alipata kuona lingine limedondoka kwenye barabara. Alilifuata. Alivochukua negili, alivuangaza huku na kule. Hakuamini kuweza kuona wa lingine limeweza kuwekwa mbele. Kwa hiyo pindi anavoendelea kuyafata hayo maua anajikuta anazidi kupiga hatua na nadhani ilikuwa inaelekezwa wapi aende basi aliendelea kuyafuata hayo maua maua yalimuelekeza kuja mpaka katika maeneo ya mto anavonusa harufu nzuri kutoka katika maua hayo anavoangalia na kuangaza huko na kule anapata kuona lingine limehifadhiwa mahali basi inabidi alifuate wakati anilifuata na nusa na hilo anaendelea kuangalia mbele anakutana lingine pia basi akajikuta safari inaendelea kuwa ndefu kajikuta yupo kwenye mandhari nzuri kweli kweli mandhari yenye kufurahisha wanaita water walls da na mshikaji uko chini pale anamsubiria Jamali mwekea maua asubuhi na mapema akiwa anatambua wazi kabisa kwamba binti atagundua kile ambacho alikuwa amemtengenezea na atakuja. Walingine liko pale chini. Sikemo alikosimama huyu mwana. Sikemo hii ni nzuri kweli kweli hata kuja kuoga. Inapendeza.
Basi hakika wakashikana mikono na hii inaonekana sasa wameanza kupendana. Sasa je, kazi za huyu bwana mdogo itakuwaje? Na katika kazi zake hazihitajiki zingilio na mapenzi. Na mastaka alishamwambia, "Kaa mbani na yule mwanamke na usije ukajihusisha na swala lote la mapenzi." Katika majukumu yako ya kazi. Hey, sasa sijui itakuwaje. You forget I was coming with orders. Ana mambo hivi umesahau kwamba kuna amri inapaswa uifuate. Umesahau kwamba wewe ni mfanyakazi. Na unatakiwa kujali muda na unapaswa usiwe karibu na mwanamke. Turn the shelf. Sasa inaonyesha ameanza kubadilika huyu bwana mdogo. I said we don't decide things, we just follow orders, right? Alisema kitu kikubwa ambacho unatakiwa ufanye ni kufata amri. I'll be honest with you. This one surprised even me a little bit. Najua wazi kabisa kwamba atakushangaza haya ambayo unaweza kuona hapo. Killed plenty of fathers. Sad but nothing new. Yeah. I know, but this time you need to take out the son. The boy. Lakini huyu ni mtoto. Because taking out the boy will send a very powerful message to his very powerful daddy. Sasa iwapo kama wakienda wakimpoteza mtoto itasaidia baba kufanya kinachotakiwa. Kwa hiyo sasa anaambiwa akauwe mtoto mdogo. Sasa hili swala la kwenda kuwa mtoto yeye ndo alitaki. Eh na istosha anaenda kuwa watu wasiokuwa na hatia yote. Sasa leo anapewa majukumu ya kazi ya kwenda kuwa mtoto asiyekuwa na hatia yoyote around with no further action needed. And the boy? Sasa kwa nini huyu bwana mdogo? Damage. Damage. Aliambiwa. Bwana mdogo iwapo kama tukimuua taweza kumshinikiza baba kwa sababu kinachofuata ni kumua mtoto wake mwingine wa kike. Kwa hiyo ataogopa na atafanya kile ambacho sisi tunataka juu yake. Yes, I know. You've been spending a whole Sawa na fam. Ni mtu ambaye unashindwa kufanya kazi yako sasa kwa sababu yule mwanamke. Lakini pindi utakapomaliza majukumu haya unapaswa kwenda kumfika ule mwanamke ambaye uko naye. What if you gone mad? Wewe Wewe ni askari ujue. And I won't play the criminal anymore no matter how you Sawa lakini sitaki kuwa mwalifu tena. Sorry you think of it that way. Ah, naona umefikiri vitu vingine tofauti. Na pole kwa kila ambacho umekifikiri kwa njia hiyo. Sasa na mara nyingi apende kuyasema haya na ataki kuyarudia haya ila anachosema kitu kimoja kama atashindwa kufanya majukumu yake ya kazi kinachofuata yeye atauawa ataki kuua tena anaambiwa iwapo kama unakataa kuua kinachofuata wewe utauawa da alikasirika hehe alikasirika Kampa kamanda yake. Kamanda anaanza kupiga risasi ovyo kule chini. Oh. Kamua kumbadilika kamanda yake ataki tena majukumu ya kazi. Ataki kusikia tena mauaji. Alazimishwe tena katika majukumu kama hayo. Sasa kinachofuata ni kumtoa shingo. Amemtoa shingo kamanda yake. Unajua amechukizwa sana na haya mauaji kila siku. Sababu siku zote analazimishwa. Sasa kilichobaki anahitaji kwenda kulipiza kisasi. Kwa wale ambao mara nyingi walikuwa wanamtumia kwa sababu hii timu haiko moja. Kuna wale wengine ambao wako kule anaamua kuwafuata nao. Cha kwanza kabla hajaondoka kwenda kupambana nao madui, alimtazama kwanza mtoto wa kike. Katika nyumba anakoishi. Alafu akitoka hapo, ni anaelekea moja kwa moja katika majukumu yake ya kazi. Anataka kwenda kwanza kufyeka wote ili aweze kuishi kwa usalama. Anajua wako wengi hawa. Na watamfuata. Na kama watashtuka kiongozi wao amekufa, hawataweza kumwacha salama. Sasa anawafuata na hao wengine 
waliosalia. Hebu tuone kazi hii hapa. E maana ni kutoka ndani idara ya Archit Production wanaita The Dragon Unleashed. Kumbuka ni DJ Mark Jimmy Shine. Napatikana kwa namba zile za simu 0656 0335353. Kitu iwani hapa. The Dragon Unleashed. Na kazi ndo hii sasa imeanza Kazi imeanza Yeba Hehehe he he. Atare Ameshawa vamia wale ambao ni timu moja Na kuna kuacha mtu wapa leo Ni kufia kana na utu Mwanzo mwisho Yuhuu Zini indilea 
Eh wanaendelea kutafutana katika huu mjengo. Amewajia huku huku akiwa na imani watamfuata baadaye wakati anataka kuanzisha maisha yake mapya. Alijua hawa lazima wamfuate. Sasa kama wanataka kumfuata ni ile amalizane nao kabisa. Endelea kuangalia mambo yapo kutoka idara ya Achiche Production kama Cows, kama Dows, kama Kawaiders. Mambo yalikuwa ni mazito na kazi inaendelea. Dogo hataki kuacha mtu. Dogo leo na kisha kwamba anateketiza wote. Anajui wapo kama atawaacha, watamfuata. Na wakimfuata, itakuwa ni hatari. Nasema ni hati Hawa jamaa ulikuwa na kamata watu wengi Na leo kuna mwanamike mwingine ulikuwa memnasa Wanataka kumfanya mbaya Wenda alikuwa ni mtoto wa yule baba wakipini kile Sasa anamlie timing na yule Hili ya kamalize Mwamesha mnasa bibi Na bibi ya likuwa yikuwa na watuwa utuwa masikini Mtoto wake moja itaru wamesha mnyaka Alikuwa ni wakike Na hii ni basikili yake Wanamambia atulie Uwe 
Utulie kwanza bibi yangu. Alafu jua tunataka tukufanye nini? Mme wako iko wapi? Mimi si chui. I killed your husband. Hivi unafahamu kwamba mme wako amekufa? He defied me. Na tumemwaje mme wako? I told him if he defied me. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu alikuwa navyo lakini akaishindwa kusema. Sasa asikufike yale ambayo mme wako yamemfika. Ninachotaka utuambie kuna baadhi ya siri zetu alizihifadhi katika nyumba yake. Tuambie hizo siri zako wapi? Mimi sijui jamani mniache niende. Unajua wa mwanamke mzuri kama wewe ipendezi ufe. Na wewe jamaa kazi yake kubwa ni kumfanyia mtu upasuaji. Sitaki anze kukata mwili wako ovyo. He was assigned too many horrible jobs. Got his mind twisted. He lost himself somewhere along the way. Mind's twisted. What used to be fun is now horrible. And what was horrible is now fun. But we need him. Yes, for so little. Take one of them for any assassin. So we have to appease him. Ah, poor assassin. Yamana could ya? It's any consolation. At least he will be enjoying himself. Ya maana kuja kwa ajili ya kuafika hotel. Mama ameshindwa kusema kile anachoambiwa kwa sababu hajui chochote. Sasa ni hesabu yake kuuawa. Kwa sababu ameshindwa kujua wapi kitu anachokihitaji alikuhifadhi mme wake. Jamani alikuwa anampeleka kwenye chumba cha upasuaji. Pale pale mtaalamu katokea. Sasa anajaribu kuzuia haya mauaji amekuwa sasa ni mpinzani wa yetu. Anataka kubadilika mtu mwingine kabisa. Hebu tushuhudie vitu hivi hapa. Ni kutoka itarani Acheche Production. Kama kawa, endelea eh? kushuhudia vitu kwanza. Yasa. Mdana natafutu wakati ule mshikanya nile kupambana na o shinzi Mdana natafutu wa masikini ya mungu kana aswa Bado yiko anapambana na huyu mmoja huko Lakini binti tayari kasha naswa na mtu mmoja mbaya Patamu wabu Eee Atali kabizi Anamaliza kazi kama hivi. Anamaliza kabisa. Ah! Anamwachaje ikiwa mzima? Sasa kabaki yule mpasuaji. Jamaa anamwe anampeleka tena kule kwenye kile chumba cha upasuaji ili sasa afanye kazi yake. Oho! Anataka kumzalisha maskini Mungu. 
Kabla jambia nujo Hai kapigwa ye nujo Hai bumbu Hai bumbu Atari Katandiku Sasa dada na muata chukwe chuchote kile Kampa Hai Kampa ya kichwa Mpa na nyundo hiyo Mbumbu Kamaliza kazi Kafumua kichwa kabisa Haa na wanadada alipokea mkono mmoja wa maana sana ulimzimisha na hatimaye anatoka na nje akiwa ameshazinduka ha ah, uje maki wa hoi mister mister you okay mister umzima mister ni kama anajiona yeye siku zote alikuwa ni mtoto mkiwa baada ya kuacha na wazazi wake na hivyo ndivyo alivyokuwa tokea ngali mdogo. Niona eh? Alisema mwanzo alikuwa anakusudia kuwa mtu mmoja mzuri sana lakini mwisho wa siku watu waliomchukua, watu waliomlea, walimfanya kuwa hivi alivyo. Sasa hakuna budi akamilisha kile alichokuwa nakihitaji. Niona eh? Sasa atakuja kuwa mtu mzuri. Ataishi na ule mdada vyema. Eh bwana kitu anaita The Dragon Unleashed. Kinaishia hapa alimaliza kile ambacho anakiona kinaweza kuja kumbugu zibadaye na mambo sasa vikaa sawa kabisa anaitwa Chis eh, Bloom bila kumsahau John Shineida na huyu anaitwa Emily Sweet ah, ni mtoto mmoja mzuri sana ah, na wengine kibao kama wakina Master Johnny Ozuna wameshiriki katika kile filamu yetu bomba kabisa wanaita The Dragon and Legend Ulikuwa nami kipindi chote ni ite DJ Mark Ejime nshine Tuka ndani idare ya Archit Production Na kuwaga kwa sasa Chao